Grace， 欧阳曾经的女朋友。不过，她跟那些网上传的靠跟欧阳搞暧昧、拉流量、博取关注的女人不同，她曾经挺喜欢欧阳。只不过后来欧阳，呃，小小的伤害了她一下，她就性情大变了。伤害了她，她跟我说那么多干嘛？我算是看出来了，我这个挡箭牌不光是来挡李薇薇的。小丽说：“怎么呢？你说，如果欧阳他是皇上，那我充其量也就是皇上身边的一个太监总管。这帮被打入冷宫的妃子，干嘛老摆个太监总管当亲弟啊？哦，今天跑来个 Grace， 明天是不是就有 Lily、Sandy、Frankie？ 欧阳这样的女朋友到底有多少个？”嗯，这么大的事情啊！这样没啊，我带你亲自去问他。我还看彩排呢。彩排有什么好看的呀？这个问题才更有意义，对吧？走，走啊！这就是你们家今年的新款呀？怎么都土成这样啊？嗯这件呢？这是今年的爆款，很多明星和街拍都穿这件，卖的非常好。那岂不是都烂大街了？穿出去很容易就撞衫了吧？真难看。这些都什么呀？这都过季了，怎么还拿出来卖？这件是不是挺好看的？这是今年的走秀款，我们店只进了三件，这是最后一件了。那岂不是很多人都穿过了？我才不穿别人穿过的东西。像 Grace 这样的前女友到底有多少个？怎么着？现在开始对我的感情是感兴趣了？感兴趣个头、啊！我是你秘书，我不是你女朋一个个都把我当成眼中钉、肉中刺。先是来个黎薇薇，指名道姓的骂我；现在要来一个什么 Grace， 拐着弯的骂我。我我我也就是脑子反应的有点慢，我脑子刚转得要快那么一点点，我肯定跟他打起来。这事儿也不能怪你，他那是拐弯骂我呢。骂你是因为你该骂，那凭什么顺当脚的连我也一块骂了呀？说我什么街边脏摊儿，我心灵加身体，我受到一万点暴击，活该！本来都说去看看客房的了，就是想带着你跟立冬赶紧撤。你倒是好啊，不仅当众戳穿我，你还跟他解释啊！我见着他我就绕道走。你想，你脑子缺钱是不是？你把人家伤得那么深，你还好意思绕道儿走？网上说的果然没错，你们这种花花公子换女朋友，就像换件衣服那么快。Grace 说的也对，跟你们这种人谈恋爱根本不能付出真心。谁说不能付出真心啊？我跟你说啊，我跟 Grace 谈了两年全是真心，最后让我爸搅和黄了。是你爸搅和黄的？嗯。怎么着？被我帅气的侧脸给迷住了？嗯、你当我瞎呀？我们现在去哪？十四亿帮了咱们这么大的忙，我打算在他明天回欧洲之前，就将礼物送给他，表示感谢。回欧洲？嗯。明天？我怎么不知道？是我这个傻朋友呗。看你的车。
。您好，欧先生。欧先生，这地儿你常来啊？咱送的衣服好不好？衣服当然要本人亲自来试才好啊！你替他试呗。我们俩身材又不一样。也是不错了，你觉得怎么样？欧先生，您真有眼光，这条项链十分契合您女朋友的气质。不好意思，啊，我不是他女朋友。你一个服务员跟顾客就是这种态度吗？从刚才你就黑这个脸给谁看呢？不好意思，欧先生，我先过去看一下。这声音怎么听起来那么像林微微的？这语气，这口吻，除了他还有谁啊？那你还在这站着？你小声嘀咕什么呢？你当我听不见是吗？有本事你大点声！怎么回事？怎么还跟客人吵起来了？他在店里都逛了快四个小时了，衣服试了不下七八十件，一件没买也就算了。为了陪他，我连午饭都没来得及吃。我说给他换一个导购，他还不同意。啊、您好，女士，换我为您服务，您看可以吗？不用，我就要他。女士，您能把声音稍微压低一点吗？你已经影响到我们店里的其他客人了。哎，你哪来那么多废话呀？别钱装给谁看啊？去隔壁快消品店随便试啊，反正也没人管。你说什么？你说谁没钱？别说你两件破衣服，你这整间店我都能给你买下来。好啊，那请问您看上的是哪一件呢？只要你今天随便买一件，我就可以给你我们员工内购价格，怎么样？我不赚提成了，你买啊？你怎么回事啊？你们家的衣服不让试吗？不是我怎么知道大小合不合适啊？我们就算买这家店所有的衣服全部都试遍，如果号码不合适的话，我一点 K 线都不买，对吧？对。你从哪冒出来的？你差不多行了，给你的开店，你赶紧下你的情况我都知道了。你知道什么了？你钱别没收了。欧阳，他们刚才都欺负我。不好意思，欧先生，我不知道这位小姐是跟你们一起的。什么孟大仙包装什么装啊？岳飞，你还是消停点，赶紧回去刷你的碗去。你哥已经给我交代过了，坚决不允许把钱借给你。再说了，你没钱跑这种地方逛什么逛啊？哦，对了，刚才项链不包两条。好的，欧先生。为什么要买两条？你一条私语一条啊。李薇薇，我已经跟你说的很清楚了，赶紧回去刷你的盘子去。没钱别老来这种地方瞎逛，听到没有？你笑什么呀？欧阳，你给我买项链干嘛？我刚看了价格很贵的，你给思雨买就可以了。我跟那个项链一点都不匹配，你快去跟人家说，人家把项链退了。嗯，这事儿就这么定了。刚才黎薇薇已经很尴尬了，你为什么要那样对她？我怎么对她了？是她自己缺心眼，我能有什么办法？其实我觉得黎薇薇真的挺可爱的，虽然有的时候有点缺心眼。比你还缺心眼啊？我比她强多了，好吗？<笑>哎，我跟你说，黎同决策一点都没错，他是该好好洗洗碗。今天这事儿。就是给他很好的一个教训。哦，对了，我认真的想了一下，这条项链太贵重了，我不能要。哎，说了多少遍了，不许摘，好好戴着。它真的很贵重，我戴着它，我心里不踏实。基于你前段时间呢一直被蒙在鼓里，也挺辛苦。
就当是我对你的奖赏了啊，带着。一条项链你就想让我原谅你啊？不信任你啊？那我更不能要了。我最近这段时间内心受到的伤害，根本就不是物质能够衡量。不许摘，好带着。看你一个手怎么摘，摘！哎呀，别闹了，你快松口！哎，你不摘我不松。不能亲眼见证明天的发布会了，祝你们一切顺利。托你的福，我们一定会顺利。对，岁，非常感谢你这次对我们的帮助，小小礼物不缠请。你快来打开看看。这才算有诚意。嗯，好吧。脖子挺长啊。讨厌，你带不带？我都准备好了。当然要为你亲自戴上了。好了。你呀，好不好看？好看，特别好看。我说什么来着，欧阳？我就说了，我跟这个项链特别不搭。今天我跟欧阳在给你挑礼物的时候，碰见黎薇薇了。欧阳为了气她，就把这个项链套在我脖子上。我就说我跟她不是很搭了，我必须得把它还给你。又来了，我送你项链不是为了气黎薇薇啊，都说了是真心向你表达我的谢意。再说了，这项链怎么就跟你不搭了？挺搭的呀，非常搭。我觉得他说的没错，你戴上之后特别美。再说了，你跟我戴姐妹项链，不高兴？不高兴？我要跟思雨戴姐妹项链。思雨，你回到法国以后，我会想你的。我也会想你的。哎呀，我最多半年就回来了。嗯。安娜塔米提。安娜塔米提。来，干杯。你怎么回事啊？明天就要走台了，你今天喝这么多酒。到时候面部水肿，我怎么给你化妆？哎呦，烦死了！哎，又因为他心情不好啊？你说你俩都分手这么久了，你还对他余情未了？话说回来，哎，那林美雅她不是欧阳的秘书吗？我跟她就因为这次发布会的妆容风格沟通过好几次了，挺不错一女孩。哎，再怎么说，你们俩已经分了，她愿意找谁就找谁，跟你没什么关系。而且你说你条件那么好，找个谁不行啊
。行了行了，赶紧回家吧，别再为这个欧阳伤心了。好好休息，明天起早呢。走吧。我就是不服气。当初欧阳他爸不同意我们在一起，他一句话都没说，直接把我给踹了。可现在，你说他为了这么一个女人，这样。我帮你出出气。明天的发布会我不去了。什么？我说明天的发布会我不去了。你不去了？对，你想啊，化妆新品展示，首席化妆师因病没有到场。就这么定了。啊？哎哎，我开玩笑的。手机。没问题吧，叔叔？哦，钱的方面您不用担心。哎，也不是钱的问题，这是犯法的事儿，万一……没有万一。您想想，一旦发布会成功了，欧查林他就能让欧阳顺理成章的进入董事会，到时候小妹就会被赶出欧氏，欧阳成为董事长那就是时间的问题了。喂，怎么了？你最近好吗？啊，一般般吧。哎，最近找了一些零散的活干干，成天这么待着也不是个事儿啊。那种事情有什么好干的呀？你要真想做事儿，我可以出钱让你做点生意。嗨，这生意的事儿嘛，也不是一两天就能操持起来的。哎，再说吧。好了，这事儿我做主了。你自己好好想想，你想做什么？想好了告诉我。那好，那我想一想啊。呃，行了，我现在还有点事儿，我就先挂了啊。好，你想清楚了，给我打电话。哎，哎，朋友啊，啊，一个熟人。嗯，来，为了小瑞。回去吧，明天还要忙呢。我会想你的，思雨。思雨，一路平安。好了，快去吧。嗯，你要给我打电话。你快点回去吧。嗯，你们也赶快回去，到了给我打电话啊。嗯，拜拜。
，就是上司和下属之外，我俩有更进一步的发展。没有更进一步的发展。我们俩就是最单纯的工作关系。哎呦，换句话说，如果有一天我辞职了呢，我跟欧阳就没有任何关系。哈喽，喂，安迪，我昨天晚上喝大了，说的话可都不作数啊！你可别真不来。再说，这活动也是欧阳一直在弄的。行了行了，你说都到这个时候了，你怎么还替他着想啊？你放心吧，我是有职业操守的，好吗？我跟那边合同都已经签完了，我要是违约了，以后在这圈里面，我还混不混了？嗯，那就行。你出发了吗？我马上出门了，你放心吧。我今天一定把你变成全场最耀眼的女王。好，待会儿见。嗯、木木，安迪联系上没有？没有啊，一个小时以前就不接电话了。不接电话，你接着打呀。我一直打，但他不接啊。你继续给他打电话。嗯，好。安迪，你到底什么情况？不是说好要来的吗？你现在到底在哪儿？不好意思啊，跟我来一下。安迪还没有到，电话也联系不上他。如果他今天来不了了，你能不能上？我我可不行。平时我们这些助理就是打个下手。那么多助理，没有一个人可以替代他吗？怎么回事啊？安迪怎么还没到啊？还有一个多小时就开始了。安迪，怎么回事？打你电话也不接，赶紧给我回电话。欧阳，现在可不是开玩笑的时候。谁跟你开玩笑了？时间紧迫，已经由不得你任性了。我任性？是我任性还是你任性？你到底有没有考虑后果啊？就是因为我考虑到了后果，才做这个决定。林美雅，你今天必须同意，这是命令。安迪，你人呢？这活动马上就要开始了，你是要急死我呀？大家安静一下。从现在起，将由我代替安迪，作为今天的首席化妆师。各位助理，现在开始给模特打底，统一用我们的彩妆三号。大家听明白了吗？大家听明白了吗？还有你，为什么要坐在桌子上？这是一个认真工作的态度吗？我刚才说的话，大家听明白了没有？明白，明白，听明白了。好，开始干活。我先去趟 Grace 那这先拜托你了。嗯、怎样都行，但是让你给我化妆，绝对不可能。Grace。我知道你对我有成见，但是发布会马上就要开始了，我们没有时间再耽误了。欧阳这是在跟我开玩笑吗？让你给首席模特化妆，你当这是幼儿园小朋友的联欢会吗？我想你还不知道
。虽然我现在是欧阳的秘书，但是我在巴黎留学的时候，我的专业是精细化工，也就是化妆品研发。这次活动的妆容主题是我提出来的，所以没有人比我更加了解。之前我跟安迪沟通的时候。他对我的想法非常认同，那又怎么样？我知道安迪是你的朋友，如果这次因为安迪个人原因导致了发布会的失败，我想欧式的法务部不会对这件事情置之不理。这并不是我的本职工作，我是在帮安迪善后。你作为他的朋友，应该配合我，对吗？这次活动。对欧阳来说非常的重要，这是他向别人证明自己的一次机会。如果发布会失败了，欧阳也就完了。所以我想恳请你，暂时放下对我的成见，为了安迪，也为了欧阳，我们两个人一起努力，把这件事情做好。监听都布置好了吗？怎么不去主会场啊？这里清静。哦，对了，给你介绍一下，这是我们公司销售部经理陈哲。你好，好久不见，好久不见。你们认识啊？认识，不过不算很熟悉，对吗？见谅。你们怎么认识的说来也巧，他的前女友林美雅的养父开了一家大排档，恰巧就在我离家老店的正对面。你这里还真不错。嗯，确实不错。不过这次活动的成功举办，对你们集团的战略部署意义非凡。还有。欧阳是你的弟弟，也是我最好的朋友，为兄弟两肋插刀，希望你不要介意哦。为兄弟两肋插刀当然是好的，但不要因为兄弟年轻冲动不懂事，就可以趁火打劫。我有吗？新酒店开张当然要造势了，我和欧阳鹬蚌相争，你坐收渔翁之利。这就是你所谓的两肋插刀，小瑞。原来你心里是一直这么看我的。原来没有。不过你这件事情做的，让我不得不这么看你。你变了。我有吗？有。以前的你，不会站在这样一个角度去考虑问题。还有事，失陪。
，小秘书，以后不需要跟林美雅一块叫我小秘书，高瑞奇叫我吕东，好吧？还有，虽然各自有人生，但若要人不知，除非己莫为。给主播刷一刷，安排啊！那么接下来就是一个神秘的时刻，这个门上写着“非工作人员禁止入内”。但是呢，如果你们的礼物到位的话，我就毫不犹豫地冲进去。好，没毛病啊，这个画面啊，我喜欢方方面面，没毛病。让我们一起开启化妆间的神秘之旅！哇哦哈喽，大家，看到我们的马桶。开始他们的这个换装啊，化妆的一个环节。哇，比基尼模特哎，哇，就是这么有话。这是哪里？内衣秀，我的天哪！来跟大家打个招呼吧，宝贝儿们。看到啊，真的是非常的漂亮，让我都非常的羡慕。看到我身后还有我们非常可爱的小模特，那他们也许将来就是这个 T 台足秀场上的超模。最为最为激动的环节，我们的游艇刷起来的话，好好就是这个节奏哦。游艇刷起来，我就开着你们送的游艇冲进 Grace 的化妆间喽。一、二、三，哇！哇！看看看看，这不就是倾国倾城颠倒众生的超模？你们是什么人？我们出去，不要再拍了。我是工作人员，不能进入，请你出去。真的，我我们我们我们在看。不要再拍了，我们很喜欢她。出去，真的是我们所有人的女神。
马上就该格瑞斯上场人呢。我已经给他化完妆了，他现在正在换衣服呢，一定会准时上场，不会误场的，你别担心。画的怎么样？还好吧，一会儿你自己看。